节操，定根原在破岩中，任尔东南西北风。云喜君，板桥画竹，定付竹于诗意，您请看：谁家新笋破新泥？昨夜春风到竹溪，此乃春天的竹，疏疏密密复亭亭。小院幽黄一片青，此乃夏天的竹。竹是秋风莺更多，打窗敲户影婆娑，此乃秋天的竹。幽黄一夜雪，疏影湿青绿，此乃冬天的竹。竹，与经济同在，与民生共舞，相知相应。妙趣无穷啊！说得好啊，啊，云喜君，板桥是否太狂妄了？好，云喜受益匪浅，受用无穷啊！板桥，啊，你看，谁来了？哎、呃，李大人，<笑>板桥，李。李大人，板桥，只看见大人，看不见小老百姓了。哎呦，方金兄，<笑>你什么时候来的？啊，家父回京述职，我随之见见世面。啊啊！那日扬州城陡见吴兄进了囚车，我当此生此世再也见不到你了。啊，皇上寄生，板桥才逃此一难呢、啊。来来来来，<笑>我给你们介绍一下，这位就是。我给你们提起过的扬州画师，郑板桥。哎、啊啊，幸会啊，幸会啊，幸会，幸会。板桥啊，刚才我没有听错的话，你是怎么称呼我们王爷的？啊？呃，我我，允许君呢、啊？怎么，错了吗？啊，亲王，我与板桥、碧云寺相见，那时我们就相约。以君兄相称了，如今身为慎亲王的我，不能随便就改口啊！啊，你们说，是不是啊？啊啊,啊，是是是是啊！走，我们饮酒唱诗去。好，请亲王爷请。金大人，学生认为一个小小的扬州画师，居然和慎亲王称兄道弟。有失体统啊！慎亲王年轻无知，我看该让圣上好好开导开导他。启禀皇上。福建安察使李玉红父子应召来到，让他们进来。这有请李大人。臣李玉红携子方英叩见皇上，平身，坐吧。谢皇上，谢皇上。这是郑板桥写的《燕石怨》。那日退朝之后，朕又细细琢磨过，这首词倒是提醒了朕一件事：朝廷命官，自行其事，行贿受贿，此风不杀，必将民怨载道。海清，身为按察使。当着力查办此类败坏朝风、积有民愤案件，臣遵旨。朕已着令全国整肃纲纪，一经发现，盖一查到底，绝不手软。启禀皇上，如意馆金敏之有急事求见，让他进来。这。
，金大人请。臣金敏之叩见皇上，平身。谢皇上。有什么急事吗？皇上，臣有一弟子给我带了一首诗，又是那个扬州郑满桥所作，臣特带来请皇上御览。怎么？反诗？哼，臣不敢断言。请皇上定夺。这大惊小怪，充其量不过是一狂生而已。这些个文人书生啊，整天就吟诗作画，激情偏颇，时而有之。要不然。也成不了什么大气候。皇上，这是郑满桥昨日在慎亲王的酒宴中即兴所作，字里行间充满了对朝廷的不满和怨恨。更有甚者，他他竟跟慎亲王称兄道弟，真是狂傲不羁。真有这种事？臣不敢胡言。不会是爱卿记恨人家，那天当众顶撞了你吧？你，臣臣不敢。圣上，昨日他在慎亲王家酗酒作歌，放荡至极，臣的弟子也在。秦好了，朕知道了，下去吧。臣告退。嗯。这个郑板桥啊，朕本来打算留他去博学鸿词科，怎么难以容众，只好随他去了。皇上，凤英，你小民以为金大人恃才所言有所偏颇。凤英，哎，李爱卿，说说看。昨日皇上以仁义之胸怀宽恕了板桥，京师文人举子纷纷奔走相告，齐送皇上之英明啊！郑板桥即兴作词，小民亦在身旁。他只是痛恨一些败坏朝风的官吏，并非针对朝廷啊。讲下去。至于金大人所言与慎亲王称兄道弟，也非板桥之过错。因慎亲王酷爱词话。碍于亲王爷与百姓之间难以接近，为此，亲王爷才多次告知板桥，以兄弟相称。嗯，说得好。来来来，起来坐。谢皇上。李爱卿啊，臣在。你的儿子很会说话。他是你的第几子？禀皇上，第四子，贱名方英。李方英，这名字不错。在何方任职啊？禀皇上，方英尚未经世。哦，朕有意。让他去任职，能胜任吗？皇上宠爱，小儿是个生员，且性情憨直，不宜于仕途。哎，哪有先学会生孩子，然后才出嫁的？安宁，奴才在。传朕的旨意，福建安察使李玉红第四子李方英，按七品知县录用，交河南总督田文进具体办理。这。谢谢皇上隆恩。板桥兄。
看来，金敏之是个嫉贤妒能的人。板桥兄，往后你不可不防啊！啊，多谢方英兄的提醒。好在扬州千里之外，看来我早些离开京城为妥，以免牵连甚亲王。好，我去备马送你。圣旨下，扬州通判麻三桂接旨。哎，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来奉天承运，皇帝诏曰：扬州通判麻三桂筹作迎驾事宜期间，动用官银收买巨宴，涉嫌行贿钦差大臣，理当问罪。朕念其寻得失传古宴有功，免罪。晋升从五品，代理扬州知府职。亲子，哎呀，谢皇上，吾皇万岁万岁万万岁！老爷，老爷，老爷，老爷，起来接旨，来接旨，老爷，谢公公，哎哎，谢公公，哎呀，老爷，快接住，老爷，快接住啊，老爷，快接住，接住啊。他、啊、怎么了？是给钦差大人打。禀、啊、公公，我家老爷是为了那块巨宴得了风寒，才……就是啊，那就好生照应着吧。哎，公公您慢走啊，公公、啊、慢走慢走啊，公公慢走，谢谢谢谢了，谢谢了啊。三姨娘啊，还真有你的，我差点就。哼，官场上就那么回事儿，说真话倒霉。是啊，是啊老爷，是啊，升官了，我们为你办喜酒啊，亏你想得出来，让人家到家里来看笑话。我们老爷不好，大门不出，二门不拜。哎，对对对，好好，就这主意好。老爷，咱们回去吧啊，去走。老爷，慢着，慢着，慢着啊，慢着，慢着，老爷，老爷呀。哎，快停下！快停下！黄大哥，黄大哥，梅子，黄大哥，快过来！梅子，什么事这么高兴啊？哎，告诉你个好消息，我听说板桥大哥没事了。真的？嗯，你听谁说的？我呀，给邵大爷家弹琴的时候听说的。真的吗？哎、是真的。那太好了。哎，卢大人怎么样了？啊，也没事了。听说要调往广西任差了。是吗？嗯。哎，好。哎，那哎，我现在去告诉他们去啊。哎哎，回见啊。哎，回见。哎，快走啊！好词，好词。请三位大人稍后。卢大人，有几位扬州来的客人要求见您。哦。哎呀，原来是你们呐，<笑>卢大人，<笑>快请进，快请进，请、哎、呀，卢大人。哎呀，卢大人，哎，看到您身体健康，我们几个甚感欣慰啊。是啊，快请坐，快请坐，啊啊、坐吧，好，哎，坐吧，坐吧，还是托李大人的福啊！哎，要不是李大人一腔正气，我和板桥也成冤鬼了。哪里哪里，啊，也是圣上英明。要是遇上个昏君，即使有一百个李善，也无可奈何呀、啊。啊，卢大人，听说。您被贬往广西为官
，板桥于心不忍。你若不是为了我，也不至如此。哎，板桥，千万别这么说。你我能活下来，已经是万幸了。我卢某一生别无奢求，即使将来老了，器官为民了，只要想到当年在扬州。曾经为我大清朝保住了一个才子，我就心安了。陆大人，板桥，我我板桥，请起亲王爷，皇上驾到！皇上驾到！臣允许叩见皇上。吾皇万岁，万岁，万万岁！你们两个下去。是皇上。哎，免礼，免礼，免礼！皇叔，这里没有什么外人。何必行此大礼呢？以后切记免掉，谢皇上隆恩。切。嗯。皇上，臣明日启程，前往江南接替灵枢大人。皇上。又何教诲？嗯，让王爷亲自去监督打点，朕心里头踏实，是不是啊？皇上信赖，允许绝不会有辱皇上厚爱。嗯，你呀、啊，让朕怎么说你呢？皇上今日驾到，有什么话要叮嘱允许，允许定当铭记。嗯，也没什么要叮咛的，只是我想告诫王爷，在宫外结交文友，切勿忘了自己的王爷身份。允许，记住了，皇上。你昨天让李善要了一些文人上门，有这么回事吧？皇上，您是怎么知道的？朕想知道，不就知道了吗？啊，嗯，朕还听说，扬州的镇板桥在你这儿写了首狂词，有这么回事吧？皇上，您连这个都知道？你知道这个郑板桥，人家给他起了个什么雅号吗？什么雅号？青傲狂生。皇上，微臣与之交往，也有这个感觉。可，可这并没有什么错呀。哎，朕的意思。是朕不干涉你和这些人交往，只是不要做出什么出格的事儿来就行了。朕还听说，你与那个郑板桥称兄道弟，可有此事啊？皇上，这是谁呀、啊？我跟他无冤无仇。为什么要在皇上面前如此搬弄是非呢？哎，发这么大火干什么？有，文友之间不足为奇；没有，君臣有别，也是理所当然。这还是一句老话
，注意你的皇家身份，就是了。啊。哎，王叔，你就接着收拾吧请问老板，贵店书画怎么？啊，收收，先生，雅固本堂，请多多指教。来，请坐。好，好，好，谢谢。请坐。好。来来，先生，请用茶。哦，谢谢。先生，您是看这幅画子吗？啊，是啊，啊，这是当朝宫廷御画大师李善大人的墨宝。哦，您看这气势，您再看这用墨，豪放洒脱呀。<笑>请问先生，您的这幅画子是从哪儿弄来的？哈、啊，说起来可就是故事了。哎，请坐下。啊啊，好好。宫里的一个小太监。家里老母生病缺银子花，从宫里偷出了这幅画子，我看他可怜，就买下了。<笑>恕我直言了，你的这幅画子是假的，是赝品。这可是你说的。不错，李善是我的好朋友，对他的画风我是十分清楚的，请听我慢慢与你说来。李善的用笔点染随意。虽是横涂竖抹，却不失整体感与层次感。而你的这一幅呢，用笔拘泥，看似洒脱，实际缺乏意趣和层次。李善的画在不拘法度中有他自己的独到凛然之气，不拘形式中淋漓放笔，实乃大家之风范。这不是一般的人所能临摹得来的，知道了吧？哎呀，先生高见的。啊，实话实说吧，此画确实是赝品，我挂出了半个多月了，从来没有人能看出来，还有出价不菲的，我都没舍得出手。今日让先生看出来了，点化惊道，实在让小生折服不已，请受小生一拜。哎，使不得，使不得。哈哈，请问先生高姓大名啊？在下姓郑名谢，我非本地人。为了筹措盘缠，携了字画来琉璃厂。那先生的字画能否让小生一饱眼福？好,好，好，哎，你看，这能值多少银两啊？啊，请稍坐。好。您就是郑板桥。是啊，刚才我不是跟你说过了吗？哦，原来老板只知郑板桥，而不知郑谢啊！<笑>我听家父说过，你在碧云寺给慎亲王画过八十一幅青竹图。哎，皇上把你押到京城，又把你放出来了，你还戏弄过我的家父呢。家父，就是原来的店主哈川，正是。哦，呃，啊，那那那那，我先回去了啊。哎，哎，先生留步。先生大度，就像您的字画，节操品行都没得说。先生的字画我留下了，您说要多少银两吧？啊，正谢在此谢过了。是这样，先留下这一张，呃。换下那一张赝品，把它毁了。我不愿意
看到李善的大名在外面被人糟蹋了，呃，剩下的这张呢，您就看着给吧。啊，先生的字画无疑是抢手货，找都找不来。嗯，赝品我即刻毁掉，先生请放心。啊，这两幅画，我以一百两一幅买下，不知先生意下如何？这只是我的随意之作，哎，贵了，贵了！哎呀，先生您就不要谦让了，小生是做生意的，我只会赚你的，不会亏本的。啊，板桥，谢过了，谢了。板桥，哎呀，你果然在这儿，你可让我找的好苦啊！快走，快走，快走，快走！什么事儿啊？哎呀，李善大人在亲王府等你呢，他们要为你送行啊！哎，走，快走，快走，好好好，先生慢走。哦，等一下，先生，银票。走吧，先生慢走，哎、有空常来啊。哎，走吧，回见啊，回见。李爽，如你说来，卢大人是大受欺冤了。谁说不是？只是在皇上面前无法申诉而已。这种时候是不好再说什么了。灵叔曾救过驾，皇上已经忍痛处置了。倘若再有什么异议，会弄巧成拙。我就不明白，皇上为什么不拿燕善开刀，彻底罢黜灵枢？这你就不懂了。李大人，还记得吗？皇上亲政之初。曾经立过誓，要待大臣属下如家人，更何况灵叔曾救过皇上的驾，他能失信，能在他的头上开刀吗？是啊，孔子有言：“治国之道，姑息并非仁德。”上点皮毛，不就是姑息养奸吗？当然，皇上仁德是有限度。他没收了灵枢的全部非法财产，又下旨在全国整肃世风，这等于做给这些朝臣们看的。板桥的词为什么在王公大臣中有争议？皇上他知道，要照他以往的做法，我看板桥的小命也就不在了。亲王说的极是啊。王爷，扬州的郑板桥，福建的李芳英来了，快，快快有请，有请郑板桥、李芳英。哎，请，李兄，请。哎呀，你到哪儿去了啊？哎呀，哎，板桥，哎，我们一直等你，等到现在，实在抱歉呐、啊，过去筹措一些盘缠。刚刚要来，方英雄又找到我，所以就来晚了。哦，你说什么？筹措盘缠啊？筹到了？哎，筹到了。把他扔了。啊？哎，板桥，不是我说你。你这样做，有人们知道了，我的面子往哪儿搁呀？板桥啊，这可就是你的不对了。难怪盛亲王说你啊。我刚刚还跟他说呢，怎么样，亲王和李大人肯定要说你吧？哎，如此板桥就赔罪了。不过你不要误会，我没去找那些朋友，我的那些银子是卖画所得的。就冲这一点，王爷，您这、嗯、叫云喜君。哦，是，呃，请云喜君多多见谅。嗯，来人呐！王爷有何吩咐？去，把我给板桥准备的银两拿来。是王爷。板桥，历经风雨一番，我们之间的感情是越来越近了。板桥，平生有幸得识云喜君这般良师益友，死不足惜。哎，你可不能死啊！你死了。那些喜欢板桥画子的人可怎么办呢？啊
。皇上，微臣李善奉旨叩见。平身，坐吧。谢皇上。去扬州之前，你说你要收集一些好的字画回来，收获如何？啊，启禀皇上，在扬州，因为有巨扬案一事，本应请诸位画师特制的一些画作，未能如期完成。臣急匆匆从小玲珑山馆收集了一些微臣以为尚可的画子来。哦，这么说来，又有不少书画新作可以入藏了。啊，能否入藏，还请皇上定夺。朕听说，所选的扬州画作平平难儿，怎么回事？啊，皇上，扬州画派独辟蹊径，运笔怪特，为画坛新风也，与某些人口味相去甚远，恐怕难讨得什么好画。哦，如此说来，太清偏爱扬州的画作，也是有道理的。嗯，既是这般，朕就是非看不可喽。什么时候让朕去看呢？皇上，臣这就去安排。嗯。这幅字挂到那边去。好，好，过去。挂起来。哎，挂到那边去。啊。是。皇上恩泽李大人，这回该有重赏了吧？好了。嗯。这给挂起来。好。李大人。好啊。呃，扬州是你的故乡，趁此机会。哎，你可以光宗耀祖一番了。其实误解了，学生虽然是扬州府属人，但绝没有思乡念土之意呀、啊！啊呵呵，我看这些画师，充其量只是未入流之辈，怎可轻禀皇上？如此轻率，岂不是有意诋毁我等之名声吗？金氏诧异啊！他们都师从石涛大师，画风独辟。这些画儿大有名噪江南之势，不可小看呐！哎，挂那边去。啊，怪不得呢。尹喜千岁那儿怎么会出现那么多青竹图呢？李大人，老夫奉劝你，好自为之吧。李大人，这金大人他这。禀太后，金大人求见。哪个金大人呐、啊？就是给太后画像的那个金敏之御画师。嗯、啊，那就请他进来吧。这，有请金大人。臣金敏之叩见太后，免了，金大人，请起。谢太后
。有什么事吗？臣不知当讲否？有什么难事，说出来，我听听。呃，太后。宫廷画师李善、李大人，从扬州买回不少书画来，准备献给皇上，并收藏在如意馆中。那好啊，都是些什么画册呀？太后啊，呃，难，难就难在这儿了。这些画作，竟是扬州的一些。摆地摊的街头艺人所做，竟然要和我们这些宫廷画师的画作摆放在一起，实在令老臣无颜面对太后。那这事儿可得问问皇上。更有甚者，这些画作上的诗词，竟然都是对朝廷的不满和诽谤。那君大人，为什么不去禀报皇上啊？呃，哎，老臣多次提醒皇上，无奈皇上偏听礼善，所以老臣就……好吧，那就带我去看看。太后，请。您您慢一点。太后，您老人家瞧瞧这边，就这个。太后，请看。此僧未曾入娘胎，昨日天宫抛下来，暂借午门头一宿。明朝日出上天台，嗯，这是个什么意思啊？这是画师借画引射呀。引射？嗯，引射什么？哎，他就呃影射皇上南巡不祥啊。您老人家看看，这不是太阳一出来，雪就消融了。嗯。对，不该画雪，该画石头。石头不就不画了吗？是是是,是。太后，您看这幅，年去年来来去忙，不饮千觞饮百觞。今年若还要吃酒，除去酒边犹字旁。太后，这就是嘲弄当今盛世啊。日子过不下去了，没酒喝，只好喝水啊。太后，您看这幅，想君别是闲花草，未必孤山枯树枝。这闲花草是什么？这枯树枝又是什么？那金大人说呢？太后。这枯树枝，是指当今的朝廷；这鲜花草，是指朝廷的重臣呐、啊。这岂不是说，咱们大清的江山就像是枯树枝了吗？对呀。哼，这个李善，到了一趟扬州，竟弄了些怪话。我看呐，他甭在你御花院了，去。让他到后花园去，那里正在休憩呢，缺少短工。太后，老臣叫不动他，万一皇上怪罪下来，我就说是我说的。遵旨李大人，好了，起来吧。李大人。
太后有旨，要李大人速去后花园，那里缺少画师。皇上知道吗？太后说：“她会亲自告知皇上，李大人不必多问。”明白了。好、啊，请你回去禀报太后，说李善马上就到。这。不能再送了，你要多加保重了。啊，多谢李兄一路相随，我祝你啊，做一个做一个好官吧。哎，哎，你们都听着，务必送郑先生到扬州，方可返回。是多多保重了，啊，李兄，你也多多保重了，啊，走吧，再见，保重，再见了，再见，再见，好，就停在这儿吧，嗯，啊，啊大人，您拿好，好，哎呀。多谢一路相送啊，多多保重了，大人保重，哎，保重，大人保重。哎，哎呀，呃，老先生，跟您打听个事儿啊。您还记得不记得上次扬州有个红师爷，还有个歌舞伎，他们那个、啊、这个我知道，这两个人呐够种啊，为了保证板桥都死了。哦，我想上坟上去看一下，您能给我指个路吗？嗯、呃，哎，我知道，顺着这条小路一直往前走，靠河边的一个坟岗子就在那儿。哦，啊，多谢了，啊、不坐会儿了啊，不了，谢谢了。呃，慢走啊，啊，多谢
是难得有情人，今生难得有情。